এই যে কয়েদিটিকে দেখছেন সে কিছুদিন আগেও রাষ্ট্রপক্ষের একজন আইনজীবী ছিল সাতাশটিরও বেশি মামলায় তার জয়লাভের রেকর্ড রয়েছে সে এরকম একজন সুনামদণ্ড এবং শক্তপোক্ত জায়গার মানুষও এখন সে জেলের আসামি তাকে মূলত ফাঁসানো হয়েছে আর তাকে ফাঁসিয়েছিল একাধারে কিছু ব্যবসায়ী কিছু রাজনীতিবিদ এবং তারই সহকর্মীরা সে এক মারাত্মক চক্রান্তের শিকার হয়ে খুনের আসামি সেজে যায় তবে এই আইনজীবীর একটি বাজে স্বভাব হচ্ছে সে একজন হিংস্র স্বভাবের আইনজীবী কেন তাকে এরকম হিংস্র বলা হয় এটা তো গল্পই জানা যাবে তবে তার বুদ্ধির জোর ছিল প্রচুর সে ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে জেলে আসে আর যখন সে পুরো চক্রান্তটা ধরে ফেলেছিল তখন সে একে একে এটার প্রতিশোধ নিতে চায় এই প্রতিশোধ নিতে গিয়ে সে যে পরিকল্পনার জাল তৈরি করেছিল এটা সে জেলের মধ্যে বসেই করেছে জেলে বসেই সে বাইরের কালপ্রিতদের সাথে লড়ে জেলের এক বিশেষ কয়দিকে বেছে নিয়ে সে কাজে লাগিয়েছিল তাকে সে জেলের বাইরেও পাঠায় এবং তার মাধ্যমে সে তার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে এতে ধীরে ধীরে তাকে ফাঁসানো লোকগুলোই তারে জালে ফেঁসে যায় আসুন আর জানা যাক এই ভায়োলেন্ট প্রসিকিউটারের গল্প কেন সে জেলে গিয়েছিল কিভাবে তাকে ফাঁসানো হয় আর কিভাবে বা সে জেলে বসে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের কাজ করতে পারে কি ছিল তার তৈরি অভিনব মাস্টার প্ল্যান হাই গাইস দিস ইজ আফনান ফ্রম আফনান কটেজ ঘটনার শুরু হয় একটি কনস্ট্রাকশন সাইট থেকে অর্থাৎ কোনো নির্মাণ প্রকল্পের স্থান থেকে এখানে একটি রিজর্ট তৈরির কাজ চলছিল তবে এখানে এই রিজর্টটা তৈরি হওয়ার কথা ছিল না এখানে সরকারি উদ্যোগে পাখিদের জন্য বিশেষ করে অতিথি পাখিদের জন্য একটি বন জঙ্গল বা আবাসস্থল তৈরির পরিকল্পনা ছিল কিন্তু কিছু প্রভাবশালী ব্যবসায়ীরা নানা নেতার সাহায্যে এই জায়গার দখল নেয় এবং তারাই এখানে রেজর্ট বানাচ্ছে তবে এদিকে পরিবেশবাদী বা সমাজকর্মীরা যারা আছেন তারা এটা হতে দিবেন না এজন্য তারা প্রকল্পের সামনে এসে এর শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ করছিল অন্যদিকে কিছু লোকদেরকে দেখা যায় তারা আসলে কোনো সমাজকর্মী নয় কিন্তু তারা প্রতিবাদী সেজে একরকম দাঙ্গা লাগানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে একজন বিশেষ লোক এদেরকে ভাড়া করেছিল সে উক্ত দলকে বলে তারা এখন মিছিলে চাপে এবং যেই যেন সেখানে গণ্ডগোল পাকিয়ে দেয় পরবর্তীতে এই লোকগুলো মিছিলে ঢুকে এবং সরাসরি ব্যারিগেট পেরিয়ে পুলিশদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় মানে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনটা আর শান্তিপূর্ণ থাকল না এটা এখন সহিংসতা তো এখানে পুলিশদের যা করে তাই করছিল তারা এই দাঙ্গাবাজদেরকে থামানোর চেষ্টা করে আর এরই মধ্যে উক্ত দাঙ্গা দলের একজন পুলিশের একজন অফিসারকে মারাত্মক ঘায়াল করে ফেলেছিল পরবর্তীতে উক্ত হামলাকারীকে আটক করা হয় তবে শুধু তাকেই নয় তার পাশাপাশি সকল পরিবেশ কর্মীদেরকে সহিংসতা তৈরির দায়ে গ্রেপ্তার করা হল আসলে এই যে দাঙ্গাটা লাগানো হয়েছে এটা ছিল একটা চাল আর এই চালটা চেলেছে নির্মাণ প্রকল্পের একজন ব্যবসায়ী হিউনসুক সে কিছু লোকদেরকে ভাড়া করে আর এই লোকগুলো উক্ত শান্তিপূর্ণ আন্দোলনটা পণ্ড করে দেয় যার জন্য সকল পরিবেশ কর্মীরা গ্রেপ্তার হল আর এতে করে ব্যবসায়ীরা এখন তাদের রেজর্ট আর কোনো রকম বাধা ছাড়া খুব সহজেই বানাতে পারবে সংঘর্ষে পুলিশের একজন অফিসার মারাত্মক আহত হয়েছিল পরে এ তদন্তে গেলে পুলিশও বুঝে যায় যে পরিবেশ কর্মীদের মধ্যে কিছু দাঙ্গাবাজ ঢুকেছিল আর এদেরকে ভাড়া করেছিল প্রকল্পেরই একজন ব্যবসায়ী হিউনসুক হিউনসুককে পরে থানায় আনা হয় কিন্তু সেই ঘটনার কোনো দায় নিছিল না সে বলে সে নির্দোষ এ সময় থানায় উপস্থিত ছিলেন পাবলিক প্রসিকিউটর বেয়ং চে এ নিয়েই গল্পের প্রধান চরিত্র যেহেতু এটা পুলিশের উপর হামলার কেস তো এরকম কেসগুলোর দেখার দায়িত্ব বর্তায় রাষ্ট্রপক্ষের উকিলদের উপরে আর এখানে এই দায়িত্বটা নিয়েছে বেয়ং চে সে এখানে বলে পুলিশের উপর হামলাকারীকে আটক করা হয়েছে এখন সে শুধু উক্ত হামলাকারীকে শাস্তিই পাওয়াবে না তাকে কঠোর জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে এই ঘটনার পিছনে কোন কোন ব্যবসায়ী বা উপর মহলে কারা জড়িত ছিল সবার নাম সে বের করে আনবে শুরুতেই বলেছিলাম ব্যাঙ যে আর দশজন উকিলের মতো নয় ব্যাঙের এরকম কথায় হিউনসুক রেগে উঠেছিল সে বলে এগুলো প্রচণ্ড বাড়াবাড়ি এর পরিণাম ভালো হবে না কিন্তু ব্যাঙ তার সিদ্ধান্তে অটল সে এ ঘটনার গোড়া পর্যন্ত চাপে তখন হিউনসুক জানায় যে ব্যাঙ যদি তার কেরিয়ার উন্নতি করতে চায় তাহলে তার এই কেস নিয়ে এত ঘাটাঘাটি না করাই ভালো এটা শুনেই ব্যাঙ সরাসরি হিউনসুককে মারধর করতে শুরু করে সে বলে এগারো বছর অধ্যয়ন করে সে আজ পাবলিক প্রসিকিউটর হয়েছে আর এখন যদি সে এই রকম মাফিয়া বিজনেসম্যানদেরকে দমাতে না পারে তাহলে কি আর হয় থানার মধ্যেই ব্যাঙ্ একজন ব্যবসায়ীকে হালকা ধোলাই দিচ্ছিল মূলত এই আচরণগুলোর জন্যই ব্যাঙ্কে একজন ফায়ারলাইন প্রসিকিউটর বলা হয় তবে সে কিন্তু সৎ এখন পাবলিক সার্ভেন্ট কিন্তু সৎ এবং একই সাথে ভায়োলেন্ট হলে তার কিন্তু শত্রুর কমতি থাকেন না তাই দেখা যাক ব্যাঙের সাথে সামনে কি হতে চলেছে ইনি হচ্ছেন ডেপুটি চিফ প্রসিকিউটর উজঙ্গিল তার আন্ডারেই মূলত ব্যাঙের মতো প্রসিকিউটাররা কাজ করে থাকে জঙ্গিলকে উপর মহল থেকে কল করা হয়েছিল তাকে বলা হয় ব্যাঙ আজ এক ব্যবসায়ীকে পিটিয়েছে সামনে যেন আর এরকম কিছু না হয় আর এই কেসটা যেন এমনভাবে দফারাফা করা হয় যাতে কোনো ব্যবসায়ী বা উপর মহলের কারো
রাতে খাওয়ার সময় জঙ্গিল এই বিষয়টা নিয়েই ব্যাংয়ের সাথে কথা বলছিল জঙ্গিল বলে ব্যাং কেন উক্ত ব্যবসায়ীকে পিটিয়েছে তার কি কখনো সুবুদ্ধি হবে না একমাত্র তার জন্যই উপর মহল থেকে নানা কথা শুনতে হয় এজন্য জঙ্গিল বলছে সে ব্যাং থেকে উক্ত কেসটা নিয়ে অন্য কোনো আইনজীবীকে হস্তান্তর করে দিবে কিন্তু ব্যাং তা দিতে রাজি নয় সে বলে সেই কেস সামলাবে এবং এই কেসের পিছনে যত ব্যবসায়ী বা রাজনীতিবিদরা রয়েছে সবাইকে সে কাঠগড়ায় আনিয়েই ছাড়বে এই কথা শুনে জঙ্গিল সহ বাকি সব প্রসিকিউটররা ব্যাংয়ের উপর মারাত্মক চটেছিল পরের সকালে ব্যাং থানায় যায় উক্ত হামলাকারীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য এখানে হামলাকারীর নাম ছিল লি জিন সুক সংক্ষেপে লি থানায় ঢুকে প্রথমে ব্যাং পুলিশদেরকে সেখান থেকে সরিয়ে দেয় এরপর সে এসে লিকে বলে ওই দিন লি একটি লোহার পাইপ দিয়ে পুলিশকে জখম করেছে কিন্তু এরকম কোনো লোহার পাইপ প্রতিবাদ স্থানে ছিল না অর্থাৎ লি কোনো প্রতিবাদই নয় সে দাঙ্গা করতেই বাইরে থেকে এরকম হাতিয়ার নিয়ে এসেছিল এবং এক পর্যায়ে সে এটা দিয়ে পুলিশের মাথা ফাটিয়েছে প্রশ্ন হলো লিকে পাঠিয়েছিল কারা কারাই দাঙ্গাটা লাগিয়েছে লি এখানে কিছুই স্বীকার করছিল না সে শুধু নিজেকে পরিবেশ কর্মী বলেই দাবি করে এবং এটা বিশ্বাস করাতে সে একটা বিশেষ কথা বলেও শোনায় লি বলে রাশিয়া থেকে এক যাক অতিথি পাখি টানা পনেরো দিনের সফর করে কোরিয়ার উক্ত স্থানে আসে যেখানে প্রকল্পটা করা হচ্ছিল এই সফরে পাখিগুলো কোনো স্থানে থামে না এবং সরাসরি উক্ত স্থানে এসেই বিশ্রাম নেয় খাদ্য গ্রহণ করে এখন সেখানে যদি একটি বন তৈরি না করে কোনো রেজর্ট তৈরি করা হয় তবে পাখিগুলো এসে কি বেঁচে থাকতে পারবে এটা ঠিক না আর এজন্যই তারা আন্দোলন করছিল তবে আন্দোলনটা চরম পর্যায়ে গিয়ে পুলিশের এই অবস্থা হয়েছে এর বেশি কিছু না বেয়ং অবাক হয়ে কথাগুলো শুনছিল এত সুন্দর বর্ণনা দেওয়ার মতো লোক এই লি হতে পারেন না বেয়ং বলে এই কথাগুলো তাদেরকে শিখিয়ে দেয়া হয়েছে এরপর বেয়ং লিকে তার শার্ট খুলতে বললে কিন্তু লি তার কাপড় খুলবে না আর এ সময় বেয়ং ভাইলেন্ট হয়ে যায় পিটিআই তার কাপড় খোলানো হয়েছিল লিয়ের শরীরে রয়েছে একাধিক ট্যাটু কোরিয়া সহ জাপান চীন থাইল্যান্ড এসব জায়গায় যে গ্যাংগুলো রয়েছে তারা তাদের গ্যাংয়ের প্রতি বিশ্বস্ততা প্রমাণের জন্য এরকম বিশেষ ট্যাটুগুলো করে থাকে যাই হোক এতে প্রমাণিত হলো লি কোনো পরিবেশবাদী নয় সে একজন গ্যাং মেম্বার আর এই সূত্রটা ধরেই কোর্টে তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হবে পরে তাকে আবার রিমান্ডে নিয়ে তাদেরকে ভাড়া করা লোকগুলোরও নাম বের করা সম্ভব এখানে একটা বিষয় এই লি লোকটা কিন্তু একজন হাঁপানি রোগী পরের সকালে ইয়াংমিং নামক অন্য এক প্রসিকিউটর ব্যাংয়ের কাছে এসেছিল তাকে মূলত জঙ্গিলি পাঠিয়েছে যাতে সে ব্যাং থেকে উক্ত কেসটা নিয়ে নেয় তবে ইয়াংমিন এসে প্রথমে জবাব চাচ্ছে ব্যাং কেন সারা রাত লিকে আটক রেখে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়েছে এটা মোটেও উচিত হয়নি ইয়াংমিন এখনই লিকে তার কাছে হস্তান্তর করতে বলছে পরে ব্যাং লিকে নিতে এসেছিল কিন্তু সেলে এসে দেখা যায় সেখানে কোনো গার্ডের উপস্থিতি নেই কোনো সিসি ক্যামেরাও চলছে না চারদিক একদম নীরব দূরে আবার লি নিস্তেজ অবস্থায় বসে আছে কাছে গিয়ে দেখা গেল লিয়ের কোনো স্পন্দন পাওয়া যাচ্ছে না ব্যাপারটা সন্দেহ লাগায় ব্যাং দ্রুত চিকিৎসা করার জন্য পড়লে কিন্তু মুহূর্তেই দেখা গেল লি আসলে বেঁচেই নেই লি মারা গেছে অর্থাৎ ব্যাং পুরোপুরি ফেসে গেছে কারণ গত সারা রাত লি শুধু ব্যাংয়ের কাছেই জিম্মি ছিল এবং তাকে কিন্তু সামান্য হলেও নির্যাতন করা হয়েছে যা আইন বিরোধী তো লি মারা গিয়েছে যার দায়ভার ব্যাংয়ের উপরে পড়ে যায় আরও ভয়ানক ব্যাপার মিডিয়াই মৃত্যুকে খুন হিসেবে তুলে ধরছিল তারা প্রচার করে ব্যাং তার জিজ্ঞাসাবাদে এতই টর্চার করেছে যে এতেই লির মৃত্যু হয় এদিকে আবার পুরো প্রসিকিউটর সমাজ এই মৃত্যুর জন্য দুঃখ প্রকাশ করে তারা ব্যাংয়ের হয়ে রাষ্ট্রপক্ষ থেকে ক্ষমা চায় এতে আরও পরিষ্কার হলো অপরাধী যেভাবেই মারা যাক না কেন ব্যাং অবশ্যই এতে দোষী এরপর তদন্ত হয় কোর্টে কেস আসে কিন্তু ঘটনার দিনের সাথে জড়িত সবাই এক এক করে ব্যাংকেই দোষারোপ করছিল কেউ বলে ব্যাং ফাইলেন্ট আচরণ করেছে পুলিশকে আগে সরিয়ে দিয়েছে আর এরকম ঘটনা ব্যাংয়ের জন্য নতুন না সে প্রায় অপরাধীর সাথেই এরকম করে অন্যদিকে ব্যাং শুধু তার পক্ষে এতটুকু বলতে পারছিল তার সামান্য মার ধরে আর যাই হোক মৃত্যু হবার কথা না লির আগে থেকে শ্বাসকষ্ট ছিল হতে পারে তার প্যানিক অ্যাটাকে সে মৃত্যু হয়েছে কিন্তু এ জায়গায় ফরেন্সিক ডক্টর সহ লির পরিচিতদেরকে ডাকা হয় আর তারা সবাই বলে লির কোনো শ্বাসকষ্ট ছিল না সে সুস্থ ছিল তাকে টর্চার করেই মারা হয়েছে এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা আর এখানেই স্পষ্ট হয় ব্যাং ষড়যন্ত্রের শিকার কোন এক চক্র আছে যারা একটা নাটক সাজিয়ে ব্যাংকে ফাঁসিয়ে দিয়েছে পরিশেষে ব্যাংকে তার ক্ষমতার অপব্যবহার এবং অপরাধীদের সাথে স্বয়ংচ আচরণ এবং একজনের মৃত্যুর দায়ে তাকে পনেরো বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয় আরও জুলুমের বিষয় হচ্ছে ব্যাংকে এমন একটি জেলে দেয়া হয়েছে যেখানে ব্যাংয়ের মাধ্যমে সাজাপ্রাপ্ত বেশ কিছু কয়েদি সাজা কাটছিল ব্যাংক যে রুম পায় সেখানে এরকম কয়েদি ছিল চার পাঁচজন তারা মুখ বেঁধে নিয়ে এরপর বিভিন্ন কায়দায় ব্যাংকে পেটায় কিল ঘুষি মেরে তাকে ব্যাপক টর্চার করা হচ্ছিল
ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখা যায় উক্ত অফিসার লি জিজ্ঞাসাবাদের সময় তার সেলের পাশেই ছিল তার আন্ডারই মূলত লিকের একটা দেয়া হয় এবং এই পুলিশ জঙ্গিলের খুবই ঘনিষ্ঠ মানুষ ব্যাপারটা সন্দেহজনক অফিসার জঙ্গিলকে একটি খাম দেয় খামে একটি ইনহেলার ছিল এটা বের করে জঙ্গিল দ্রুত নদীতে ফেলে দেয় এসব দেখে বোঝা যায় লিয়ের মৃত্যু আর যাই হোক না কেন ব্যাঙের মারপিটা হয়নি সে সম্ভবত শ্বাসকষ্টেই মারা গিয়েছে তবে এই ব্যাপারটা জঙ্গিল তার সাথী পুলিশের মাধ্যমে ধামা চাপা দেয় সে সম্ভবত ব্যাঙের শাস্তি কামনা করছিল বা হয়তো ব্যাঙকে ফাঁসানোর পিছনে জঙ্গিলেরও হাত রয়েছে কিন্তু কথা হলো জঙ্গিল কেন তার আন্ডারে থাকা কোনো প্রসিকিউটরকে এভাবে ফাঁসাবে নাকি এর পিছনে অন্য কেউ রয়েছে আর হামলাকে রিলি আসলে কিভাবে মারা যায় সে কি খুন হয়েছিল তার খুনের সাথে ইনহেলারের সম্পর্ক কি গল্পটা শুনতে থাকুন সামনে সবকিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে অন্যদিকে জেলখানায় ব্যাঙের বেহাল দশা প্রতিনিয়ত নির্যাতনের শিকার হচ্ছে সে তবে এক সময় সে জানতে পারে যে জায়গায় রেজর্ট তৈরি হচ্ছিল সেখানে আর এটা তৈরি করা হবে না বরং পাখিদের আবাসস্থল হিসেবে একটি বন্য পরিবেশ এখানে তৈরি করা হবে এটার কাজ উদ্বোধন করা হয় উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজনীতিবিদ হিমচুক সহ নানা ব্যবসায়ী সব থেকে বড় আকর্ষণ এখানে জঙ্গিলে উপস্থিত ছিল তবে সে এখন চিফ প্রসিকিউটর থেকে ইস্তফা দিয়েছে এখন সে এক রাজনৈতিক দলের বড় নেতা এই খবরটা পেয়ে ব্যাঙ্ক একদম নিশ্চিত হয়ে যায় সে ষড়যন্ত্রের শিকার আর এতে তার কলিকরা বিশেষ করে এই জঙ্গিলেরও হাত রয়েছে রাতে ঘুমানোর সময় ব্যাং অতীতের কথা ভাবছিল লি হত্যার পর ব্যাঙ্কে যখন গ্রেপ্তার করা হয় তখন জঙ্গিল এসে ব্যাঙ্কে শান্তনা দেয় জঙ্গিল বলেছিল ব্যাঙ্ক আদালতে স্বীকার করে নেক যে তার মারপিটের জন্যই লিয়ার মৃত্যু হয় এবং সাথে সে এটাও বলবে সে এটা ইচ্ছে করে করেনি জিজ্ঞাসাবাদের সময় লি উত্তেজিত হয়ে ব্যাঙের উপর আক্রমণ করেছিল তখন আত্মরক্ষার খাতিরে ব্যাঙ্ক লিকে আঘাত করে এতে দুর্ঘটনাবশত লির মৃত্যু হয় কিন্তু ব্যাঙ এরকম কোনো মিথ্যা স্বীকারোক্তি দিতে চাচ্ছিল না কারণ তার ধারণা লিয়ার মৃত্যুর কারণ তার শ্বাসকষ্ট তার কাছে একটি ইনহেলার ছিল একটু তদন্ত করলে এটা পাওয়া যাবে জঙ্গিল তখন বলে পুলিশরা বিশ্বাস করে না যে লিয়ার শ্বাসকষ্ট ছিল আর পুলিশরা তার কাছে কোনো ইনহেলারও পায়নি ডক্টরও বলছে লিয়ার আগে কোনো রোগ ছিল না মোট কথা সবাই ব্যাঙের খুনি হওয়াকেই প্রমাণ করতে চাই তো এখন যদি ব্যাঙ এরকম স্বীকারোক্তি দিতে পারে যে আত্মরক্ষার খাতিরে সে লিকে একটু মেরেছিল তাহলে জঙ্গিল আদালতে ব্যাপারটা এমনভাবে পেশ করবে যাতে ব্যাঙ্কে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখা হয় পাশাপাশি বাকি প্রসিকিউটররা ব্যাঙ্কে সাহায্য করবে একমাত্র এতেই তাকে এই ঝামেলা থেকে মুক্ত করা সম্ভব ব্যাঙ্ক তার চিফ জঙ্গিলকে বিশ্বাস করেছিল এবং আদালতে সে এরকমই স্বীকারোক্তি দেয় যে সে দোষী কিন্তু আদালত তাকে বিন্দুমাত্র ছাড় দেয় না পাশাপাশি অন্য প্রসিকিউটরও তার পক্ষে কথা বলেননি এজন্যই ব্যাঙ্ক পনেরো বছরের কারাদণ্ড পেয়েছে কারাগারে এসে এখন ব্যাঙ্ক বুঝতে পায় এটা কত বড় ষড়যন্ত্র ছিল তাকে ফাঁসানোর জন্য তাই ব্যাঙ্ক এখন তার ন্যায্য বিচারের দাবিতে এই কেসটা রিওপেন করাতে চায় সে একটা রিট্রায়াল ফর্মের ব্যবস্থা করে এবং এটা সে হাইকোর্ট বরাবর পাঠিয়ে দেয় কিন্তু ফর্মটি জেলের চিফ ওয়ার্ডেন আটকে দিয়েছিল পরবর্তীতে তিনি ব্যাঙ্কে ডেকে আনেন ওয়ার্ডেন পলে এসব কাগজপত্র হাইকোর্টে পাঠানোর অর্থ হলো উপর মহলকে শুধু শুধু বিরক্ত করা তাই সব থেকে ভালো হয় ব্যাঙ্ক এসব চিন্তা বাদ দিয়ে তার সাজা এখানে সুন্দরভাবে কমপ্লিট করুক ওয়ার্ডেনের এরকম আচরণও ব্যাঙ্ক একটা ব্যাপার খুব ভালো করে বুঝে চায় কারাগারের পরিবেশ তার পক্ষে নয় তাই তাকে তার সুবিচারের জন্য লড়তে হলে এখানকার কিছু মানুষকে তার কন্ট্রোলে আনতে হবে আপনি কি জানেন এখন ঘরে বসে দেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে সহজেই ওষুধ সহ যাবতীয় হেলথ কেয়ার প্রোডাক্ট অর্ডার করতে পারবেন আরোগ্য অ্যাপে আরোগ্য একটি হেলথ কেয়ার প্ল্যাটফর্ম যেখানে প্রতিটি ঔষধের বিস্তারিত বিবরণ জেনেরিক অনুযায়ী বিকল্প কোম্পানির ঔষধের বিবরণ এবং দাম সম্বলিত সঠিক তথ্য জানতে পারবেন এছাড়াও প্রতি অর্ডারের সাথে থাকছে আকর্ষণীয় ডিসকাউন্ট ক্যাশব্যাক এবং ফ্রি হোম ডেলিভারি সারা দেশ জুড়ে আর আমরা তো জানি মাঝে মাঝে কিছু ঔষধ অনেক ফার্মাসি খুঁজেও পাওয়া যায় না সেক্ষেত্রে অনেক ভোগান্তির শিকার হতে হয় এই সমস্যাটির সমাধান আরোগ্য অ্যাপেই পেয়ে যাবেন কারণ যাবতীয় সকল ঔষধই রয়েছে আরোগ্যতে এই অ্যাপটি ইনস্টলে সাথে সাথেই চল্লিশ টাকা বোনাস পেতে চাইলে ডিসক্রিপশন বক্সের লিঙ্ক থেকে ইনস্টল করুন অথবা অ্যাপ স্টোরে গিয়ে সার্চ করুন আরোগ্য লিখে সেক্ষেত্রে বোনাস পেতে চাইলে আফনান কোডটি ব্যবহার করুন অ্যাপের রেফার বক্সে একদিন কারাগারে কিছু কারারক্ষী জিজ্ঞেস করছে এখানে কি এমন কেউ আছে যার জমি মামলা মোকাদ্দমা নিয়ে কোনো ধারণা আছে আসলেই রক্ষীদের একজন তার ভূ সম্পত্তি নিয়ে এক আইনি জটিলতায় ভুগছিল তো এ ক্ষেত্রে ব্যাং এগিয়ে এসেছিল এসব বিষয় হ্যান্ডেল করা তার কাছে খুবই সহজ কাজ আর সে যে প্রসিকিউটর ছিল এটা জেনে কারারক্ষীরা একে একে তাদের নানা আইনি সমস্যা বলে ব্যাং থেকে পরামর্শ নেওয়া হয় ব্যাং শুধু কিছু নিয়মকানুন ও
মোট কথা বেয়ং তার মেধা দক্ষতায় কারাগারে একটি শক্তপক্ত স্থান তৈরি করতে পেরেছে এভাবে কাটে পাঁচ বছর একদিন জেলে নতুন কয়েদি এই ছেলেটির আগমন ঘটে তার নাম হানচি অন হানের বিরুদ্ধে দশের অধিক মামলা ছিল সে একজন জালিয়াত এবং সে মেয়েদেরকে পটিয়ে তাদের থেকে টাকা পয়সা হাতিয়ে নেয়ার কাটসাজি করে বেড়ায় এই নিয়েই জেলে হানের নবম্বরের মতো আসা হয় এর জন্য বলতে গেলে সবাই তার পরিচিত অন্যদিকে পাঁচ বছরেরই সময়ে ব্যাং একজন প্রসিদ্ধ কয়েদি কারাগারের বিভিন্ন কর্মকর্তা থেকে শুরু করে নানা কয়েদি পর্যন্ত তার থেকে আইনি পরামর্শ নিয়ে থাকে যেমন এই কয়েদি তার সাজা কিছুটা কমানোর পরামর্শ নিতে এসেছে লোকটি প্রকৃতপক্ষে একজন ব্যবসায়ী তবে সে তার মেয়ের ধর্ষককে কিছু লোক ভাড়া করে খুন করিয়েছিল তাই সাজা কাটছে ব্যাং তার কেসের ব্যাপারটা পুরো শুনে নেয় এবং এরপর সেই লোকটিকে পুনরায় আপিল করার জন্য বললে ব্যাং তাকে তার কেসের কিছু ঘটনা পরিবর্তন করতে বলছিল এবং এটা প্রমাণের জন্য সে কিছু সাক্ষীও ভাড়া করতে বললে ঘটনা পরিবর্তন কিছু সাক্ষী এবং সাথে আইনের এমন কিছু ধারা ব্যাং বলে দেয় যেগুলো পয়েন্ট করে আপিল করতে পারলে লোকটির সাজা অনেক কমে যাবে এরপর দৃশ্য পরিবর্তিত হয়ে দেখা যায় কয়দিরা সবাই কাজ করছে এ সময় জেলের ওয়ার্ডেন ব্যাঙের সাথে দেখা করতে আসে এক সময় যে ওয়ার্ডেন ব্যাঙের একটি চিঠি বাইরে পাঠাতে দিচ্ছিল না এখন সে ব্যাঙের জন্য উপহার নিয়ে এসেছে এই সব কিছুর কারণ একটাই ব্যাং ওয়ার্ডেনের মতো লোকগুলোর বিশেষ আইনি সহায়তাকারী মজার ব্যাপার হলো উপহার হিসেবে নিউজ পেপারে সিগারেট আনা হয়েছে তবে এই সব কিছু ব্যাঙ্ক একা ভোগ করে না বাকিদেরও এসব বিতরণ করা হতো তো সবাই ধূমপানের আনন্দ নিচ্ছে এখানে হানো উপস্থিত হয়েছিল টিভিতে অতিথি পাখিদের নিয়ে কিছু খবর প্রচার করা হয় এই খবর দেখে হান বলে রাশিয়া থেকে এসব অতিথি পাখিরা টানা পনেরো দিনের সফর করে কোরিয়া আসে এবং এই পনেরো দিনের সফরে তারা কোথাও থামে না তেমন কোনো খাবারও গ্রহণ করেন না একদম কোরিয়ার উক্ত স্থানে এসেই তারা খাবার খায় এবং বিশ্রাম নেয় এই কথা শুনে ব্যাং চমকে গিয়েছিল কারণ হুবহু এই কথাটি সে লির কাছে শুনতে পেরেছিল কিন্তু হান লিয়ার এই কথা জানে কীভাবে ব্যাং দিয়ে এসে হানকে বলে এই কথা সে কোথায় শুনতে পেরেছে উক্ত দাঙ্গা দলে কি সেও ছিল এখানে একটা ব্যাপার প্রতিবাদ বিছিলে যে দাঙ্গা দলটাকে পাঠানো হয়েছিল সে দলের একজন ছিল এই হান তবে ব্যাঙের এরকম আচরণে হান বেশ ভয় পেয়ে যায় যার কারণে সে এসব কিছু স্বীকার করেন না সে শুধু বুঝায় সে প্রকৃতি প্রেমী তাই এসব জানলে এখানে ব্যাং ভালো করে বুঝতে পেরেছিল যে হান উক্ত দলেরই একজন ব্যবসায়ী হিংসুক যে দাঙ্গাটা লাগিয়েছিল এটার প্রমাণ হিসেবে কিন্তু হান কোর্টে স্বীকারোক্তি দিতে পারবে এবং হান হয়তো এটাও বলতে পারবে যে হামলাকারী লি আসলেই কিভাবে মারা গিয়েছিল তার মৃত্যুর রহস্যটা কি। তবে হানের উপরে কোনো জোর খাটিয়ে বা তাকে শুধু জিজ্ঞেস করে এসব উত্তর জানা যাবে না সে খুবই চালাক তাই এমন কিছু করতে হবে যাতে হান পেয়ঙ্গের পক্ষে চলে আসে আর কেবল তখনই হান থেকে সবগুলো উত্তর বের করা সম্ভব তো পরবর্তীতে ব্যাং হানের উকিলের সাথে দেখা করতে এসেছিল হান জালিয়াতি কাজে কারাদণ্ড পেয়েছে এক্ষেত্রে ব্যাং কিছু পয়েন্ট বলে দেয় যে কিভাবে হানের সাজা কমানো সম্ভব বা কিভাবে কি করলে হানকে নির্দোষ দেখানো যেতে পারে এই সব কিছু করে মূলত হানকে ব্যাঙ্গের অনুগত করা হলো এতে সব থেকে বড় ফায়দা হানকে যদি কারাগার থেকে বের করানো যায় তবে সে ব্যাঙ্কে নির্দোষ প্রমাণের জন্য কিছু তথ্য জোগাড় করে দিতে পারবে যেগুলো কিনা ব্যাঙ্ক কখনো বাইরে গিয়ে আনতে পারত না পরবর্তীতে হান ব্যাঙ্গের সাথে দেখা করতে এসেছিল ব্যাং তাকে জিজ্ঞেস করে পাখিদের সেই উক্তিটা সে কোথায় শুনেছে এর পিছনের পুরো ঘটনা কি হান জানায় আজ থেকে ঠিক পাঁচ বছর আগে সে সহ আরও কিছু লোক একটি এনজিওতে চাকরির জন্য গিয়েছিল সেখানে নাকি পাখিদের নিয়ে কিছু পড়াশোনা করিয়েই বেতন দেওয়া হবে এখানে পাখিদের নিয়ে কিছু লেকচার দেয়া হয় এরপর একদিন তাদের এক জায়গায় এনে বলা হয়েছিল সেখানে গণ্ডগোল লাগিয়ে দিতে লোকগুলো তাই করে এবং পরে তারা গ্রেপ্তারও হয় তবে হানেই মারপিটে যায়নি তাই সে বেঁচে গিয়েছে এ সময় ব্যাঙ্ক জিজ্ঞেস করে যে এই দাঙ্গাটা লাগিয়েছিল সে কি ব্যবসায়ী হিংসুক হান বলে হ্যাঁ ব্যাঙের পর হানকে জেল থেকে ছাড়ানোর ব্যবস্থা করে ব্যাঙ আসলে বিগত পাঁচ বছর ধরে পরিকল্পনা করছিল তার শুধু কেস রিওপেন করলেই হবে না এমন কিছু তথ্য বা প্রমাণ তাকে কোর্টে পেশ করতে হবে যার জন্য সে পুরোপুরি নির্দোষ প্রমাণিত হয় আর পাশাপাশি তখন আসল কালপ্রিতদেরও সাজা পাওয়ানো সম্ভব তবে এই তথ্য আনার কাজটা পাকা কোনো লোকের দ্বারা করা প্রয়োজন ছিল তো হানকে প্রতিদান স্বরূপ এই কাজটা করতে বলা হচ্ছে হানকে এও বোঝানো হয় এই কাজে তাকে বড় বড় ব্যবসায়ী গ্যাংস্টার প্রসিকিউটর এমনকি রাজনীতিবিদদেরও মুখে পড়তে হতে পারে তবে ভয়ের কিছু নেই ব্যাং তাকে এমনভাবে প্রশিক্ষণ দিবে যাতে বাইরে গিয়ে সে খুব সহজেই প্রমাণগুলো সংগ্রহ করতে পারে এরপর কয়েকদিন ধরে হানের প্রশিক্ষণ চলছে ব্যাং তাকে একটি স্বাক্ষর নকল করতে বলেছিল এক সময় সৌদি একটা বড় কাজ করতে হবে ব্যাং হানকে খুব ভালো করে বুঝিয়েছিল যে বাইরে গিয়ে তার কোনো দিকে কোনো রকম সময় নষ্ট করা যাবে না তাকে যা বলা হয়েছে শুধু সে সেটাই করবে এবং
হান এখানে বারবার লিকে নিয়ে নানা প্রশ্ন করছে তার মৃত্যু সম্পর্কে জানতে চাইছে কিন্তু সাথীদের সবাই লির প্রসঙ্গগুলো এড়িয়ে যাচ্ছিল তো এক্ষেত্রে হান সবার সাথে মাতাল হওয়ার একটা ফন্দি করে এতে একজন যখন খুব বেশি মাতাল হয়েছিল তখন তার থেকে লির ব্যাপারে জানা যায় তার কথাগুলো হান একটি রেকর্ডারে রেকর্ডও করছিল পরে এটা খাদ্য সামগ্রীর সাথে কারাগারে পাঠানো হয় ব্যাং রেকর্ডটা শুনে এবং বিষয়গুলো সে তার রিট্রায়াল আবেদনে লিখে দিচ্ছিল এখানে সাথী লোকগুলো স্বীকার করে প্রসিকিউটর ব্যাংয়ের জন্য আসলে লি মারা যায়নি লিকে তাদের বস ব্যবসায়ী হিউনসুকে হত্যা করিয়েছিল লি ছিল এমন এক হাঁপানি রোগী যার এক দুই ঘন্টা পরপরই ইনহেলার প্রয়োজন হতো আর এই ইনহেলার সরিয়েই তাকে হত্যা করা হয়েছে এবার ব্যাং এই রেকর্ডটা সরাসরি কোর্টের বিচারক বরাবর পাঠিয়ে দেয় বিচারক এসব শুনেন এবং স্থির করেন যে তিনি এই কেস রিওপেন করার অনুমতি দিবেন এই খবরটা ব্যবসায়ী হিউনসুক পেয়েছিল সে দ্রুত জঙ্গিলকেও ফোন করে ব্যাপারটা জানিয়ে দেয় বলা হলো যে ব্যাং তার কেস রিওপেন করার প্রস্তুতি নিচ্ছে পাশাপাশি হিউনসুক এসে তার লোকদেরও পেটাচ্ছিল কারণ এদের থেকেই হয়তো ব্যাং কোনো প্রমাণ পেয়েছে না হলে তো সে আর কেস রিওপেন করত না পরবর্তীতে জঙ্গিল হিউনসুকের কাছে এসেছিল এখানে জঙ্গিল প্রচণ্ড রেগে আছে কারণ হিউনসুকের দায়িত্ব ছিল লি খুনের বিষয়টা গোপন করে রাখা আর এই হিউনসুককে বাঁচানোর জন্যেই জঙ্গিল ব্যাংকে ফাঁসিয়েছিল এখন যদি হিউনসুকের থেকে জঙ্গিলি ফেসে চায় এটা তো সে মেনে নেবেন না জঙ্গিল বলে সামনে তার নির্বাচন তাই নির্বাচনের আগে যেন ব্যাং কোর্টে যেতে না পারে এরপর হিউনসুক তার লোকবল নিয়ে এনজিওর কর্মীদেরকে পেটাচ্ছে লির মৃত্যুর ব্যাপারে তাদের মুখ একদম বন্ধ রাখতে বলা হয়েছিল কিন্তু তারা এখন এসব জানিয়েছে কাকে এখানে লোকগুলো বলেছে কিছুদিন আগে তারা তাদের এক সাথী হানকে এসব বলেছিল এদিকে জঙ্গিল তার প্রিয় প্রসিকিউটর ইয়াংমিনকে তার কাছে ডেকে আনাই এখানে জঙ্গিল বুঝাচ্ছে সে প্রচণ্ড মানসিক চাপে রয়েছে কারণ হচ্ছে ব্যাং তার পুরনো কেসটা রিওপেন করাতে চায় এখন এগুলো করে ব্যাংয়ের কোনো লাভই হবে না তবে নির্বাচনের সময় যদি ব্যাং বিন্দুমাত্র গুজব ছড়িয়ে দেয় তাহলে জঙ্গিলের বড় ক্ষতি হয়ে যাবে এজন্য জঙ্গিল বলছে ইয়াংমিং যে ব্যাংকে বুঝাক কেসটা নির্বাচনের পরেই রিওপেন করা হোক পরে ইয়াংমিং ব্যাংয়ের কাছে গিয়েছিল ইয়াংমিন এখানে হুমকির সুরে বলে দেয় ব্যাং যা করছে এগুলো সে বন্ধ করে দেখ শুধুমাত্র এক দুটি তথ্য দেখিয়ে নির্দোষ প্রমাণিত হওয়া যায় না উত্তরে ব্যাং বলে গত পাঁচ বছর ধরে সে ঠান্ডা মেজাজে পরিকল্পনা করে যাচ্ছে তার ব্রেইন এখন আগের থেকে অনেক বেশি পরিষ্কার তাই কি করলে কি হবে এটা এখন তার থেকে ভালো কেউ বলতে পারবেন না রাতে হান ব্যাংকে কল করেছিল সে জানায় তার সাথীদের একজনকে ব্যাপক টর্চার করা হয়েছে যার অর্থ দ্বারায় হান এখন আর নিরাপদ নয় তাই সে বলছে সে আর ব্যাংয়ের হয়ে কাজ করতে পারবে না ব্যাং জন্য তাকে আর কল না করে পরের দিন হান তার প্রেমিকাকে নিয়ে ভ্রমণে বেরিয়েছিল এ সময় একটি গাড়ি এসে হানদের সামনে দাঁড়িয়ে যায় হান বিষয়টা দেখতে গেলে এক লোক হানকে আক্রমণ করে এই লোকটিকে মূলত পাঠিয়েছিল ব্যাং লোকটা বলে হানের এখনও ঋণ পরিশোধ হয়নি তাকে ব্যাংয়ের হয়ে কাজ করে যেতে হবে নয়তো তার পরিণতি হবে করুণ এরপর হান সরাসরি ব্যাংয়ের সাথে দেখা করতে এসেছিল ব্যাং এখানে বুঝায় হানের দুই দিকেই বিপদ তার কাজ না করলেও বিপদ আর অন্যদিকে জঙ্গিলরা তো তাকে মারার জন্য খুঁজছে এখন হান যদি এসব থেকে রক্ষা পেতে চায় তাহলে একমাত্র উপায় হচ্ছে ব্যাংয়ের পক্ষে কাজ করা এরপর ব্যাং তার পরবর্তী পরিকল্পনার কথা বলে হানকে বলা হলো কোন জায়গায় কি কি করতে হবে এরপর হান সরাসরি জঙ্গিলের নির্বাচনী সেমিনারে গিয়ে উপস্থিত হয় জঙ্গিল এখানে চটকদার ভাষণ দিচ্ছিল এদিকে হানি পার্টির ভলেন্টিয়ার সাথে ভালো নাচ গান করে ক্যাম্পেইন চালায় এরকম অনেক কিছু করে সে জঙ্গিলের প্রশংসা করিয়েছিল কায়দা করে সে জঙ্গিলের সাথে একটা ছবিও তুলে নেয় সামনে এটা কাজে লাগবে এরপর হান তার বিশেষ কৌশলে উক্ত রাজনৈতিক দলের ম্যানেজারকে পটিয়েছিল এখানে ম্যানেজার একজন মেয়ে আর মেয়ে পটানোতে হান এক্সপার্ট এরপর মেয়েটি যখন ঘুমিয়েছিল হান আড়ালে গিয়ে দলের হিসাব খাতা বের করে নেয় এখানে নির্বাচনী প্রচারণায় কাকে কত টাকা ঘুষ দেওয়া হচ্ছে এইসব বিষয়ে তথ্য ছিল এটা ফাঁস করে দেয়া হয় নির্বাচনের আগে জঙ্গলের উপর কেলেঙ্কারি লেগেছে কোর্টের বিচারক এসব দেখতে পান এরপর তিনি ব্যাং এবং প্রসিকিউটর ইয়াংমিনকে ডেকে আনিয়েছিলেন ইয়াংমিনের কথা ব্যাং শুধু জঙ্গিলকে অপদস্থ করার জন্যই তার কেস রিওপেন করতে চাইছে আর কিছু না তবে বিচারকের শুধু প্রশ্ন ব্যাং তো আগেই বলেছিল যে তার জন্যই লির মৃত্যু হয় তবে এতদিন পর সে এখন কেন সে রিট্রায়াল করতে চাচ্ছে ব্যাং বলে কোর্টে আগে যা যা সে বলেছিল এসব সে জঙ্গিলের ফাঁদে পরেই বলেছিল তবে এখন তার কাছে এমন কিছু তথ্য রয়েছে যাতে সে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে পারবে এরপর বিচারক কেস রিওপেন করার অনুমতি দিয়ে দেন পরে ইয়াংমিন এসে জঙ্গিলকে জানাই কেস রিওপেন হয়ে গেছে এবং ব্যাং কোর্টে জঙ্গিলকে সাক্ষী হিসেবে পেতে চাই কারণ তার চোখে জঙ্গিলই হচ্ছে এসবের প্রধান কালপিট ব্যাপারগুলো শুনে জঙ্গিল প্রচণ্ড খেপে উঠেছিল সে কোন
পুরো কারাগার তল্লাশি করা হচ্ছিল ব্যাঙ্ক রুমে বিভিন্ন প্রমাণাদি এবং পরিকল্পনার সামগ্রী পাওয়া যায় এবং এরই অজুহতে তাকে তার রুম এবং তার সাথীদের থেকে আলাদা করা হল মোট কথা জঙ্গিল ব্যাঙ্কে দমানোর চেষ্টা চালাচ্ছে এদিকে ব্যাঙ্ক হানকে কল দেয় বলে যে কারাগারের পরিবেশ সুবিধার নয় জঙ্গিল চাল চলেছে তাই ব্যাঙ্গের একমাত্র ভরসা এখন হান হান যদি তার কাজ ঠিকঠাকভাবে করতে পারে তবেই তাদের এই ঝামেলা থেকে দুইজনের মুক্তি সম্ভব হানকে পুরো পরিকল্পনাটা অনেক আগেই ব্যাঙ্ক বুঝিয়ে দিয়েছিল হান সেভাবেই কাজ করতে শুরু করে দুইজন বিশেষ লোককে হানদের পক্ষে আনা দরকার একজন হচ্ছে জঙ্গিলের ঘনিষ্ঠ পুলিশটি যে লির জিজ্ঞাসাবাদের সময় ছিল এবং অন্যজন হচ্ছে জঙ্গিলের প্রিয় প্রসিকিউটর ইয়াংমিন হান ব্যাঙ্গের অ্যাকাউন্ট থেকে বেশ কিছু টাকা উত্তোলন করে এরপরই টাকাগুলো পুলিশটিকে দেয়া হয় টাকা দিয়েই তাকে হাত করা হয়েছিল তবে ইয়াংমিনকে হাত করা এত সহজ হবে না সে অগুরুত্বপূর্ণ সবাইকে এড়িয়ে চললে তো এক্ষেত্রে হান নিজেকে একজন প্রসিকিউটর সাজিয়েছিল আইনি বিষয়ে কিছু তথ্য সংগ্রহ করে আইডি জাল করে তার চাল চলন প্রসিকিউটরদের মতো করা হয় এরপর সে এসে এক পার্টিতে বেশ কিছু প্রসিকিউটরদের সাথে ভাব জমাচ্ছিল হান কিন্তু এসব কাজে খুবই এক্সপার্ট তো এই ব্যাপারটা দূরে থাকা ইয়াংমিনের নজর কেড়ে নেয় আর এরই মধ্যে দিয়ে ইয়াংমিন ও হানের পরিচয় হয়ে গেল এরপর একদিন হান ইয়াংমিনের অফিসে আসছে এখানে হান ইয়ানমিনকে তার কথার জালে ফাঁসাচ্ছিল হান বুঝায় ইয়াংমিন জঙ্গলের প্রিয় প্রসিকিউটর এবং সে জঙ্গলের জন্য অনেক কাজও করেছে তবে জঙ্গল লোকটা সুবিধার না আর নির্বাচনের জন্য সে নানা জায়গায় ঘুষ দিচ্ছে নানা অপরাধ কর্ম করে বেড়াচ্ছে এখন এগুলো যদি ফাঁস হয় তবে ইয়াংমিনও বিপদে পড়তে পারে তাই ইয়াংমিনের উচিত জঙ্গলের পক্ষে আর কাজ না করা বিষয়টা ইয়াংমিনকে ভাবায় এরপর ইয়াংমিন একটা কাজে বাইরে গিয়েছিল আর এই সুযোগে হান জঙ্গলের সাক্ষী নামার কাগজটি বের করে নেয় এরপর সে এটাতে ইয়াংমিনের অনুমতি সাইন করে দিয়েছিল এই সাইনটি কিন্তু হান কারাগারে নকল করা শিখেছে পরবর্তীতে এই সাক্ষীনামা কোর্টে গেলে কোর্ট থেকে জঙ্গিলকে হাজির হওয়ার জন্য বলা হয় বিষয়টাতে জঙ্গিল প্রচণ্ড খেপেছিল সে এসে ইয়াংমিনকে জিজ্ঞেস করে ইয়াংমিন কেন সাইন করেছে ইয়াংমিন বুঝাচ্ছিল এই স্বাক্ষর সে করেনি কিন্তু জঙ্গিলটা বিশ্বাস করে না উল্টো সে ইয়াংমিনকে খুব বাজেভাবে অপমান করে এতে আবার ইয়াংমিনও এক পর্যায়ে খেপেছিল আর এই জায়গায় এসে ইয়াংমিনও জঙ্গিলের সম্পর্কে ফাটল ধরে যায় তখন ইয়াংমিন মনস্থির করে সে আর জঙ্গিলের পক্ষে থেকেই কেস ধরবে না সে আদালতে নিরপেক্ষ থাকবে এবং আসল অপরাধীকেই শাস্তি পাওয়া হবে এরপর ইয়াংমিন তার সহকারীকে বলে ব্যবসায়ী হিউনচুক ও তার দলবলকে গ্রেপ্তার করা হোক তাদেরকে রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে অন্যদিকে ব্যবসায়ী হিউনচুক হানের খোঁজ পেয়েছিল হানকে তার বাসা থেকে পাকড়াও করা হয় এরপর তাকে টর্চার করা হচ্ছে তারা ঠিক করেছে তারা হানকে মেরে ফেলবে তারা এটারই প্রস্তুতি নিচ্ছিল কিন্তু এ সময় সেখানে ইয়াংমিনের পাঠানো পুলিশ এসে যায় একে একে সবকটা লোকদেরকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছিল কেউই রেহাই পায়নি পাশাপাশি এখানে হানকেও আটক করা হয় কারণ ইয়াংমিন জানতে পেরেছিল হান প্রকৃতপক্ষে একজন জালিয়াত সে ব্যাঙ্গের জেলে ছিল এবং ব্যাঙ্গের সাথে তার সক্ষতা রয়েছে পরবর্তীতে ইয়াংমিন হানকে জিজ্ঞেস করে আসলে এখানে হচ্ছে এটা কি তাকে কারাগারে ব্যাঙ্গ সাহায্য করেছে কেন এ সময় হান আবার তার শব্দের খেলা শুরু করে হান বুঝায় ব্যাঙ্গের কেসটা হচ্ছে বর্তমান সময়ের সব থেকে আলোচিত বিষয় আর এ সময় যদি ইয়াংমিন সত্যটা বের করে আনতে পারে তাহলে সে শুধু করিয়া নয় পুরো প্রসিকিউটর সমাজে হিরো হয়ে যাবে তার এটাই করা উচিত এরকম কথাগুলোতে ইয়াংমিন নিজেকে তুলে ধরার এক লোভ পেয়েছিল তো সে ভেবে নেয় সে ব্যাঙ্কে সাহায্য করবে এদিকে জঙ্গিলের ঘনিষ্ঠ পুলিশ অফিসারটি একবার জঙ্গিলের কাছে আসে সে মূলত একটা বিশেষ উদ্দেশ্যকে নিয়ে জঙ্গিলের কাছে এসেছিল যাই হোক এরপর জঙ্গিল জেলে সরাসরি ব্যাঙ্গের সাথে দেখা করতে চাই সে এসে বুঝাচ্ছে যা হরতা হয়েছে ব্যাঙ্গ এই কেসটা রিওপেন না করুক নির্বাচনে জঙ্গিলের অবস্থা ভালো নির্বাচনে জিতে তার প্রথম কাজই হবে ব্যাঙ্কে এই কারাগার থেকে মুক্ত করা কিন্তু ব্যাঙ্গ এবার আর জঙ্গলের কথায় রাজি হয় না সে বলে সে একজন ফাইলেন্ট প্রসিকিউটর যে কিনা ষড়যন্ত্রে শিকার হয়েছে তাই সত্যটা সে সবার সামনে তুলে ধরবেই এ সময় জঙ্গলের কথায় লির মৃত্যুর রহস্য রিভিল হয় আসলে লি জিজ্ঞাসাবাদের রাতে জঙ্গল থানায় গিয়েছিল ব্যাঙ্গ যখন রাতে ঘুমিয়ে থাকে তখন জঙ্গল লি এর কাছে যায় তার থেকে ইনহেলার কেড়ে নাই পরে শ্বাসকষ্টের জন্য লি মারা গিয়েছে এই ঘটনায় সাহায্য করেছিল উক্ত অফিসার এবং ব্যবসায়ী হিউনসু আর জঙ্গিল এভাবেই ব্যাঙ্কে ফাঁসিয়েছে জঙ্গিল বলে ব্যাঙ্ক যদি পুলিশ হামলার কেস নিয়ে এত ঘাটাঘাটি না করত বা যদি তার কথায় কেসটা ছেড়ে দিত তাহলে ব্যাঙ্গের সাথে এসব কিছুই হতো না এরপর দৃশ্য পরিবর্তিত হয়ে বিচারের দিনে চলে আসে জঙ্গিল কোর্টে এসে উপস্থিত হয় অন্যদিকে ব্যাঙ্গ আসার প্রস্তুতি নিচ্ছে তবে এ সময় ব্যাঙ্কে এক জায়গায় এনে তারাতে বলা হয়েছিল পাস দিয়ে সময় যাচ্ছিল ব্যাঙ্গেরই
আর এতে ওয়ার্ডেন ব্যাংকের খুব কাছের সাথীটিকে বাধ্য করে ব্যাংককে আহত করার জন্য অন্যদিকে কোর্টে সময় পার হচ্ছে যথাসময়ে ব্যাংক উপস্থিত হতে না পারলে বিচার কাজ আপাতত মুলতবি করা হবে আর পরে এই বিচার কাজ হবে না কারণ নির্বাচনে জঙ্গিল জিতে সেটা দমিয়ে রাখবে সবথেকে ভয় আছে হান সে আসলে পালানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিল কিন্তু এ সময় দেখা যায় ব্যাংক আহত শরীরেই কোর্টে এসে উপস্থিত হয়েছে এরপর বিচার কাজ শুরু হয় এখানে বাদীপক্ষ জঙ্গিল বিবাদী পক্ষ ব্যাং ব্যাং তার প্রথম সাক্ষী হানকে ডেকে নেয় ব্যাং হানকে জিজ্ঞেস করছিল পাঁচ বছর আগে সে কি কোনো এনজিওতে কাজ করেছে এবং এই এনজিও মূলত তাদের কি উদ্দেশ্যে চাকরি দিয়েছিল আর হামলাকারী লিকে কি হান চিনে তার কি কোনো শ্বাসকষ্ট ছিল তো উত্তরে হান বলে হ্যাঁ সে অতীতে একটি এনজিওতে কাজ করেছে আর এটার উদ্দেশ্য ছিল প্রতিবাদ বিসিলটাকে নষ্ট করে সহিংসতায় রূপ দেয়া আর হামলাকারী লিকে সে ভালোভাবে চিনে সে মারাত্মক শ্বাসকষ্টে ভুগছিল ইনহেলার ছাড়া সে থাকতে পারত না এরপর ব্যাংক জিজ্ঞেস করে হানকে এই এনজিওর মালিক ব্যবসায়ী হিনচুককে চিনে মানে ব্যবসায়ী হিনচুকি কি এই গণ্ডগোলটা লাগাতে বলেছিল হান জবাব দেয় হ্যাঁ এবং পাশাপাশি হান এটাও বলে ব্যবসায়ী হিনচুকের হয়ে সে অনেক কাজ করেছে বিশেষ করে হিনচুক মোটা অঙ্কের টাকা জঙ্গিলকে তার নির্বাচনী কাজে পাঠাত আর এই টাকাগুলোই মূলত জঙ্গিল তার নির্বাচনের জন্য বিভিন্ন জায়গায় ঘুষ দিয়ে বেড়াত হানের এই কথাগুলোতে কোর্টে একটা বিষয় ক্লিয়ার হয় ব্যবসায়ী হিনচুক ও জঙ্গিলের একটা লেনদেনের সম্পর্ক রয়েছে তবে কোর্ট তখন প্রমাণ চায় হান যেই কথাগুলো বলছে সেটা যে সত্য তার প্রমাণ কি মানে হানকে এমন কোনো তথ্য দেখাতে পারবে যাতে প্রমাণ হয় সেই হিনচুকের এনজিওতে কাজ করেছিল এবং সেই হিনচুকের পাঠানো টাকা নিয়ে এসে জঙ্গিলকে দিয়েছে তো এ সময় হান তার ফেসবুক আইডি থেকে দুটো পোস্ট দেখায় একটা পোস্টে সেই হিনচুকের এনজিওতে থাকার একটা ছবি ছিল আর অন্য পোস্টে সে জঙ্গিলের নির্বাচনী ক্যাম্পেইনে জঙ্গিলের সাথে একটা ঘনিষ্ঠভাবে ছবি নিয়েছে এই ছবিটি কিন্তু হান কয়েকদিন আগে এই উদ্দেশ্যেই তুলেছিল আসলে ব্যবসায়ী হিনচুককে জঙ্গিল উক্ত মিসিল গণ্ডগোল মামলা থেকে বাঁচিয়েছিল আর বিনিময় হিনচুক জঙ্গিলকে তার নির্বাচনে ভালো পরিমাণ অর্থ দেয় যাতে এগুলো দিয়ে সে ভোট কিনতে পারে তবে এই টাকাগুলো হানকে দিয়ে ডেলিভারি করা হতো না অন্য কেউ করত কিন্তু এখানে যেহেতু হিনচুক ও জঙ্গিলের মধ্যকার সম্পর্কটা তুলে ধরতে হবে তাই তারা বাধ্য হয়ে এরকম ছবি দেখায় মোট কথা এখানে এই পোস্টগুলো দেখিয়ে ব্যবসায়ী হিনচুক এবং জঙ্গিলের মধ্যে একটা লেনদেনের ব্যাপার উঠে আসে যেটা আর কি হান দাবি করছিল এরপর বিবাদী পক্ষের উকিল অর্থাৎ জঙ্গিলের উকিল ইয়াংমিন সে এসো হানকে জিজ্ঞেস করে তার দাবি করে এই কথাগুলো কতটুকু সত্য হান জোর গলায় জবাব দেয় শতভাগ সত্য এরপরে ইয়াংমিন আর কোনো প্রশ্ন করে না ইয়াংমিন যদিও এখানে জঙ্গিলের উকিল কিন্তু তার মূলত টার্গেট ছিল ব্যাংকে সাহায্য করা সত্য বের করে আনা এরপর প্রধান সাক্ষী জঙ্গিলকে কাঠগড়ায় ডাকা হয় ইয়াংমিন জঙ্গিলকে জিজ্ঞেস করে আসামিপক্ষ বারবার দাবি করছে তার এবং ব্যবসায়ী হিনচুকের মধ্যে আর্থিক সম্পর্ক রয়েছে কতটা সত্য জঙ্গিল এটাকে মিথ্যা বলছিল কিন্তু এখানে ইয়াংমিনে কিছু রিপোর্ট দেখায় যেখানে উঠে আসেছে ব্যবসায়ী হিনচুকের আগে নানা অপরাধে চারটা মামলা হয়েছিল কিন্তু জঙ্গিল চিফ প্রসিকিউটর থাকায় এই কেসগুলোকে দুর্বল করে হিনচুককে বাঁচিয়ে দিয়েছিল তো সম্পর্ক তো আছে এটা স্পষ্ট প্রমাণ হয় এরপর ব্যাঙের পাল্লা ব্যাঙ এসে সরাসরি জঙ্গিলকে জিজ্ঞেস করে লিকে হত্যা করেছে কে জঙ্গিল উত্তর দেয় যে জেল খাটছে সেই অর্থাৎ ব্যাঙ তখন ব্যাঙ বলে কোন এক মানুষকে অবশ্যই একটা কারণে খুন করা হয় হতে পারে সেটা কোনো লোভ বা লাভের জন্য খুন কিন্তু এখানে লি খুন হলে লাভ কার হচ্ছে লাভ হচ্ছে ব্যবসায়ী হিনচুক এবং পাশাপাশি তাকে রক্ষাকারী জঙ্গিলের লি মারা গেলে ব্যবসায়ী হিনচুক বেঁচে যায় কারণ লি আর গণ্ডগোলের সাক্ষী দিতে পারবে না আর এই খুনটা যেহেতু জঙ্গিল খুব সহজে করে দিতে পারবে তো বিনিময় হিনচুক জঙ্গিলকে ভালো অঙ্কের টাকা লাভ দেয় এখানে ব্যাঙ স্পষ্ট দাবি করে লি হত্যার খুনই হচ্ছে জঙ্গিল তখন এখানে জঙ্গিল হিসেবে বলে এটার প্রমাণ কি এ সময় কোর্টে উক্ত পুলিশ অফিসারটি এসে উপস্থিত হয় এবং সাথে সে একটি রেকর্ডিং নিয়ে এসেছে এদিকে ব্যাঙ্ক বলে লির সাথীরা জানাচ্ছে যে লির শ্বাসকষ্ট ছিল কিন্তু পুলিশ লির থেকে কোনো ইনহেলার পায়নি কারণ হচ্ছে ইনহেলার সরিয়ে ফেলা হয়েছিল যে এটা সরিয়েছে সেই খুনি এরপর ব্যাঙ্ক উক্ত রেকর্ডিংটি কোর্টে পেশ করে রেকর্ডিংয়ে জঙ্গলের ঘনিষ্ঠ পুলিশ অফিসার এবং জঙ্গলের কথা ছিল কিছু সময় আগে অফিসার এই উদ্দেশ্যে জঙ্গলের সাথে সাক্ষাৎ করে রেকর্ডে জঙ্গিল অফিসারকে বলছে তার মুখ বন্ধ রাখার জন্য টাকাটা নির্বাচনের পরে দেয়া হবে এরপর অফিসার তাকে জিজ্ঞেস করে স্যার ইনহেলারটা ঠিকঠাক লুকাতে পেরেছেন এ জায়গায় ব্যাঙ্ক রেকর্ডিং থামিয়ে বলে এই হচ্ছে সেই ইনহেলার যেটা জঙ্গিল লুকিয়েছিল তাই সে খুননি কিন্তু এসব প্রমাণ জঙ্গিল মেনে নিচ্ছিল না সে উত্তেজিত হয়ে যায় সে বলে এগুলো সব বানোয়াট এখানে ব্যাঙ্ এবং জঙ্গিলের মধ্যে কথা পাল্টা কথা চলব
সেখানে জঙ্গল অফিসারকে বলছিল ইনহেলার নদীর পানিতে ফেলানো হয়েছে তাই এটা কোনোভাবেই খুঁজে বের করা সম্ভব নয় তো ব্যাঙের কাছে যে এখন একটা নকল ইনহেলারই থাকবে এটা জঙ্গল ভালো করেই জানলে আর এটা স্বীকার করে জঙ্গল প্রমাণ করল লেহা পানি রোগী ছিল এবং তার ইনহেলারটি জঙ্গলি সরিয়েছে মোট কথা জঙ্গলি খুনি খুনি প্রমাণিত হয়ে জঙ্গল প্রায় পাগল হয়ে গিয়েছিল কোর্টে তামাশা করতে শুরু করে সে একে একে তার মুখ থেকে উপর মহলের অনেক নাম বেরিয়ে আসে প্রমাণ কাজ সম্পন্ন হল বিচারক জঙ্গলকে তার উপযুক্ত শাস্তি দেন পাশাপাশি বেয়ংকে বেকসুর খালাস দেয়া হয় এদিকে কেষ্টে সত্যের পথে থেকে লড়ার জন্য ইয়াংমিনকে বিশেষভাবে প্রশংসাহিত করা হচ্ছে এই পুরো গল্পটাতে আইন সমাজ এবং ভিতরে যে তাদের কী কারসাজি তুলতে পারে তার একটা স্পষ্ট চিত্র দেখানো হল কীভাবে জঙ্গলের মতো প্রসিকিউটাররা উপর মহলের সাথে হাত মিলিয়ে নিজেদেরকে নেতার পর্যায়ে নিয়ে যায় কারা তাদেরকে এই কাজে টাকা দিয়ে সাহায্য করে কেনই বা করে পাশাপাশি কেন এবং কিভাবে ব্যাংকদের মতো সৎ প্রসিকিউটরদেরকে দোষী বানানো হয় তবে দিন শেষে একটা কথাই বাস্তব আইনের বাহক যদি দক্ষ মেধাবী এবং সত্যপরায়ণ হয় এবং তার পক্ষ যদি ইয়াংমিনের মতো প্রসিকিউটাররা নিতে পারে সাহায্য করতে পারে তাহলে সত্য বেরিয়ে আসবেই এটাই হচ্ছে ব্যাং সেভাবেই জয়লাভ করেছে ভালো থাকবেন সবাই